স্বাগতম সবাইকে কালারিজ এফ এম একশো এক দশমিক ছয় শুরু হয়ে গেল আইন ও আমরা সহযোগিতায় ব্লাস্ট আমি সুমি আছি তোমাদের সাথে এবং যথারীতি আমাদের সাথে আসমা আপু এসে হাজির হয়ে গেছেন আসমা আপুর সাথে প্রতি সপ্তাহে আমাদের এই দিনটাতে কথা হয়েছে এবং সেই সাথে দুজন অতিথি থাকেন এবং একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আমরা এই দিনটাতে কথা বলে থাকি এবং সেটা ডেফিনেটলি আইন সংক্রান্ত বিষয় তো সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো আজকে বিষয়টা কি জানবো আমাদের সাথে অতিথি কারা আছেন তাদের কথা জানবো কিন্তু সব কিছুর আগে আমি একটা খুব সুন্দর একটা সংবাদ বা সুন্দর একটা ইনফরমেশন তোমাদেরকে দিয়ে দিতে চাই সেটা হচ্ছে জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ আগামী আঠারো সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ছটায় রেডিসন হোটেলে হোটেল ঢাকায় আয়োজন করেছে চয়প বাংলাদেশ দু হাজার উনিশ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানটিতে বাংলাদেশ সংসদের স্পিকার এবং সংসদ সদস্য মাননীয় ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী টয়প বাংলাদেশ দু হাজার প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্য ও অবদানের জন্য দশ তরুণের পুরস্কার দিবেন টয়ও বাংলাদেশের জন্য মনোনয়ন উন্মুক্ত করা হয়েছে এরই মধ্যে এবং জেসিআই বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই বিজয়ী নির্বাচনের জন্য কাজ শুরু করেছে জেসিআই বাংলাদেশ দু বাংলাদেশ আঠারো থেকে চল্লিশ বছর বয়সী তরুণদের নিয়ে গঠিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জেসিআই বর্তমানে বিশ্বে একশো বিশটিরও দেশে কাজ করছে আর এই আয়োজনটি রেডিও পার্টনার কালিজ এফ এম একশো এক দশমিক ছয় তোমরা যারা মনে করছো যে তোমরা এই মনোনয়নের জন্য নিজেদেরকে ভাবছো যেটা করতে পারো সেই চিন্তাটা বা যদি কেউ এই আয়োজনটাতে দেখতে যেতে চাও সেখানে কি হচ্ছে সেটা যেতেই পারো এবারে আমরা আমাদের মূল আয়োজনে চলে আসছি এবং চলে যাব আবারও আসমাপুর কাছে আসমাপু একটু যদি জানিয়ে দাও আজকে আমাদের টপিকটা কি এবং আমাদের সাথে অতিথি কারা রয়েছেন আমার শ্রোতাদের অনেক ধন্যবাদ আজকে আমরা যেই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে তথ্য অধিকার আইন এর প্রয়োগ এবং বাস্তবতা আমাদের সঙ্গে আজকে আছেন আমাদের পরিচিত অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম অ্যাডভাইজার অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ব্লাস্ট এবং অ্যাডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ এবং আরও একজন আছেন অ্যাডভোকেট বালমিচ ইসলাম তোরা অ্যাসোসিয়েট কোয়ার্ডিনেটর রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ রিপ আমরা আসলে অনেক কিছু সম্পর্কে আজকে জানবো সেটা হচ্ছে আমি একদমই জানি না এই বিষয়টা একদমই বলা চলে যে জানি যে কাজ হচ্ছে বাট কিভাবে কি কাজ হচ্ছে এই বিষয়টা কিন্তু আজকে আমি জানতে পারবো একদমই তাই এবং সে সাথে আমার মনে হয় আমরা সবাই মিলে একসাথেই জানতে পারবো তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আমাদের জেনে নেওয়াটা বা যে কোনো বিষয়ে আসলে আমরা একজন সাধারণ জনগণ বা জনসাধারণ হিসেবে আমাদের এই সকল অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সব কিছুর আগে যেটা করবো দুজনকেই স্বাগত ইউনিভার্সিটির বন্ধু এবং ওর সাথে আমার আসলে একটা কি বলবো যে একটা হৃদয়ের বন্ধন আছে তো আজকে আসলে স্পেশালি তোরাকে পেয়ে আমি ভীষণ আনন্দিত আর তাজুল ভাইয়ের সাথে কথা বলতে সবসময় সেক্ষেত্রে আসলে প্রয়োগটা কতখানি হচ্ছে বাস্তব চিত্রটা কেমন সবকিছুই জানতে পারবো এবং এই সংক্রান্ত যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন থেকে থাকে তোমাদের সেটা আমাদেরকে জানিয়ে দিতে পারো যারা শুনছো এই মুহূর্তে আমাদেরকে আমরা অনেক অনেক ভালো লাগলো প্রথমত শুনে যে আসলে আমার যে বন্ধুটা সেও একটা সময়ের বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং তার কাছ থেকে আমরা জানতে পারবো এটা আসলেই ভালো লাগছে প্রথমত আর দ্বিতীয়ত যে বিষয়টা আসলে সবার জানা দরকার কিন্তু আমিও নিজেই জানি না সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে আলোচনা হবে আমার যে প্রশ্নগুলো খুব মানে একদম ধরা চলে যে প্রাথমিক পর্যায়ে সেই সেই জায়গাটা থেকে শুরু করি যে এই যে তথ্য অধিকার আইন এটা কেন আর কিসের জন্য প্রয়োজন আমাদের এই বিষয়টা দিয়ে যদি আমরা একটু আলোচনাটা শুরু করতে পারি 
আচ্ছা তথ্য অধিকার আইন কি এবং কেন এই প্রয়োজনীয়তাটা কি এটা আলোচনা করার আগে আমার মনে হয় যে এই আইনের প্রেক্ষাপটটা জানা প্রয়োজন প্রেক্ষাপটটা জানলে আমরা তখন আসলে বুঝতে পারবো যে এটার আইনটা কেন তৈরি হলো এবং কিভাবে এটার কার্যক্রম এবং কেন এই আইন বাংলাদেশে দু সালে এস্টাবলিশ হলো এগুলো নিয়েও আমরা কথা বলতে পারবো আমরা আগে একটু তাজুল ভাইয়ের কাছে প্রেক্ষাপটটা শুনি হ্যাঁ থ্যাংক ইউ আসলে প্রেক্ষাপট প্রথম হচ্ছে তথ্য অধিকার মানে তথ্য জানার অধিকার একটা তথ্য জানার অধিকার এইটা জানার অধিকারটা রাষ্ট্র এবং নাগরিকের একটা সম্পর্কের মধ্যে বিষয়টা হচ্ছে আমার যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা আমরা বলছি যে সকল ক্ষম একটা রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস হচ্ছে নাগরিক অর্থাৎ নাগরিক হচ্ছে সকল ক্ষমতার উৎস আর নাগরিক হচ্ছে রাষ্ট্রের সকল তথ্যের মালিক রাষ্ট্র পরিচালনায় যতগুলো তথ্য উৎপাদন হচ্ছে বা যতগুলো তথ্য তৈরি হচ্ছে তৈরি হচ্ছে সবগুলোর মালিক আপনার জনগণ অতএব জনগণ সেটা জানতে হবে এটা তার অধিকার আমি যে যেটা বললো যে প্রেক্ষাপটটা প্রেক্ষাপটটা হলো যে আমরা উনিশশো আমাদের স্বাধীনতার পরে আমরা একটা সংবিধান পেয়েছি সংবিধানের আমাদের উনচল্লিশ অনুচ্ছেদে একটা কথা স্পষ্ট বলা আছে আপনার বাক স্বাধীনতা এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার আমাদের মৌলিক অধিকার অর্থাৎ বাংলাদেশের না একজন নাগরিক তার বাক প্রকা তার ভাব প্রকাশ বাক প্রকাশ এবং তার মতামত প্রদান করাটা তার একটা মৌলিক অধিকার এটা আমাদের সংবিধানের একটা অন্তর্নিহিত অধিকার রাষ্ট্রের জনগণের জন্য পাশাপাশি আমি যদি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে চিন্তা করি আমাদের উনিশশো সালের যে ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস সেটার উনচল্লিশ অনুচ্ছেদে এই বিষয়টা বাক স্বাধীনতা ভাব স্বাধীনতা এবং তথ্যের স্বাধীনতা বা তথ্য জানার স্বাধীনতা প্রত্যেক মানুষের আছে বা প্রত্যেক নাগরিকের আছে সেই প্রেক্ষিতে আমাদের বাংলাদেশে যখন আমরা এটা বলেই থাকি যে বাংলাদেশ আমরা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিলাম দুই শত বছর পরবর্তীতে আরও তেইশ বছর ছিলাম পাকিস্তানের শাসনের অধীনে এই যে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকার ফলে আমাদের যে আইন ব্যবস্থা এই আইন ব্যবস্থা একটা গোপনীয়তার সংস্কৃতি গড়ে ওঠে গোপনীয়তার সংস্কৃতি গড়ে ওঠে কারণ হচ্ছে ব্রিটিশ আমাদের এটা আমরা ছিলাম কলোনিভুক্ত অর্থাৎ আমাদেরকে আমরা একটা শোষিত অঞ্চল ছিলাম তাদের আমাদের অঞ্চলকে শোষণ করেই তারা মানে আমাদেরকে ধন সম্পদ তারা নিয়ে গেছে এটা তো কিন্তু আমাদেরকে যাতে করে তারা আমাদের তাদের শাসনটা প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং সাস্টেইন করতে পারে অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী করতে পারে এই জন্য উনিশশো সালে একটা আইন পাশ হয় সেটার নাম অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট কথাটা হচ্ছে এই আইনটা পাশ করা হচ্ছে যদিও এটা দুইটা পার্ট আছে একটা পার্ট হচ্ছে যে আপনার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বুক অখণ্ডতা তারপরে হচ্ছে এই বিষয়টা অর্থাৎ তার রাষ্ট্রের অখণ্ডতা এবং নিরাপত্তার বিষয় সার্বভৌমত্বের বিষয় কিন্তু আরেকটা পার্ট হচ্ছে সরকারি যে মেকানিজম এই মেকানিজম থেকে যে সকল তথ্য তৈরি হবে বা যে সকল তথ্য আছে সেটা যাতে জনগণ জানতে না পারে ফলে জনগণ একটা ক্ষমতাহীন হয়ে থাকে এবং জনগণ আপনার সরকারের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে জানেন তো এই আইন পাশ করার ফলে এই সংস্কৃতি আপনার দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশে চলে আসছিল চলে আসছে এবং এটা সংশোধনেরও একবার দুবার উদ্যোগ নিয়েছিল কিন্তু কার্যকর কোনো সংশোধন নেওয়া হয় নাই আপনার আমরা যখন স্বাধীন হলাম স্বাধীন রাষ্ট্রে আমরা আমাদের মৌলিক অধিকার হিসাবে বাক স্বাধীনতা বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা যখন আমাদের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি হলো তখন জনগণের একটা দাবি উঠল যে আমরা আমাদের এই যে রাষ্ট্র পরিচালনায় আমরা বলছি যে জনগণ হচ্ছে রাষ্ট্রের ক্ষমতার মালিক এবং রাষ্ট্রে যত সব তথ্য উৎপন্ন হয় সব তথ্যের মালিকও জনগণ ফলে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে সকল তথ্য হচ্ছে সেগুলো জানার অধিকার জনগণের আছে বাংলাদেশে প্রথম উনিশশো সালে আপনার বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল একটা সুপারিশ করে যে তথ্য অধিকার আইন পাশ করতে হবে কিন্তু তৎকালীন সরকারগুলো এটা এইভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি পরবর্তীতে দুই সালে আইন কমিশন বাংলাদেশ আইন কমিশন আপনার একটা সুপারিশমালা করে যে তারা জনগণের সংবিধানের এই উনচল্লিশ অনুচ্ছেদের আলোকে আপনার তথ্য অধিকার আইনটা পাশ করা প্রয়োজন এবং তারা এটা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রেরণ করে কিন্তু পরবর্তীতে দুই সালে আপনার 
তারা একটা খসড়া আইনও তৈরি করে মন্ত্রণালয়কে দেয় এই যে এই যে দীর্ঘ প্রক্রিয়া এর মধ্যে আপনার যারা সিভিল সোসাইটি জনগণ ছিল যারা নাগরিক সমাজের সদস্য ছিল এবং বিশেষ করে আপনার যারা মিডিয়ার কর্মী অর্থাৎ গণমাধ্যম কর্মী যারা ছিল কারণ এটা গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে তো তারা সহ সবাই আন্দোলন করার ফলশ্রুতিতে আপনার এই আইনটা পাশ এটার আরও কিছু প্রেক্ষাপট আছে খুব সুন্দর যে আপনার দুই হাজার আট সালে তখন তৎকালীন ছিল কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট আপনার কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট আপনার প্রথম তারা একটা কমিটি করে কমিটি করে তার তার পরবর্তীতে আপনার বিশে অক্টোবর সম্ভবত তারা অর্ডিন্যান্স হিসাবে পাশ করে তখন তো পার্লামেন্ট ছিল না একটা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট ছিল তো দুই সালে একটা অর্ডিন্যান্স হিসাবে প্রথম তথ্য অধিকার আইন আপনার পাস হয় পাস হওয়ার পর পরবর্তীতে যারা নির্বাচিত সরকার এসে সেই আইনটা পরিবর্তন পরিমার্জন করে তারা দুই হাজার নয় সালে আপনার তথ্য অধিকার আইন পাস করে এবং দুই হাজার নয় সালের পয়লা জুলাই থেকে পয়লা জুলাই থেকে এটা কার্যকর হচ্ছে এই লম্বা একটা এখানে আপনার সংবাদ মাধ্যম সিভিল সোসাইটি এবং সরকারের বিভিন্ন যে সংবিধিবদ্ধ সংস্থাগুলো আছে সবাই মিলে এই আন্দোলনটাকে বেগবান করে যে তথ্য অধিকার আইন পাশের ক্ষেত্রে মূলত এই ধরনের একটা প্রেক্ষাপটে এই তথ্য অধিকারটা আইন হচ্ছে এখানে আমি একটু বিষয়টা বলি কেন এটা বলছে আমরা বলছি যে একটা রাষ্ট্র হচ্ছে জনগণ সব পুরো রাষ্ট্রটা হচ্ছে জনগণের জনগণ মানে জনগণের জন্য জনগণের স্বার্থে অতএব যখন রাষ্ট্র কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে বা কোনো উদ্যোগ নেয় কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করে কোনো ধরনের প্রকল্প নেয় সব কিছু সেইখানে জনগণের জন্যেই নেয় সে জনগণের জন্য অতএব জনগণের জানার অধিকার আছে কি নিচ্ছে কি কিভাবে নিচ্ছে কেন নিচ্ছে এই প্রকল্পটা নিলাম কেন নিলাম কিভাবে নিলাম কি কি ধরনের ব্যয় হচ্ছে কি খরচ হচ্ছে এগুলো জনগণের জানার দরকার আছে কারণ হচ্ছে আমরা বলছি যে জনগণের অংশগ্রহণেই আপনার রাষ্ট্র ব্যবস্থা এখন যে উন্নত রাষ্ট্র ব্যবস্থা জনগণের অংশগ্রহণেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা সেখানে জনগণ ওই রাষ্ট্র ব্যবস্থার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে এই এই তথ্য জানার অধিকারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারে আপনার সিদ্ধান্তটা ভালো হলো কি মন্দ হলো সেটা বিবেচনা করতে পারে এই প্রেক্ষাপটেই এই ধরনের আইনটা এখন মূলত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণকে বৃদ্ধি করার জন্যেই এই আইনটা করা হয়েছে সেই তো সেই ক্ষেত্রে আমার আমার যদি আরেকটু জানার হয় যে আসলে রাষ্ট্র তো আমাদের অধিকার তথ্য পাওয়ার যে অধিকারটা সেটা নিশ্চিত করছে কিন্তু কি কি ধরনের তথ্য আমরা পাব এই জায়গাটা থেকে আমি একটু বলি তারপর আপনাকে দিচ্ছি এইখানে আপনার প্রশ্নটা একটু নেগেটিভলি বলি প্রথম হচ্ছে যে আমাদের ওই যে দুই হাজার নয় সালের আইনে কি কি তথ্য বা এটা এলাবরেটলি বলা আছে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কি কি তথ্য জনগণ পাবে না এটা আগে যদি আমরা একটু বিবেচনা করি তাহলে বাকি সব তথ্য সম্পর্কে জনগণ পাবে হ্যাঁ আপনার আমাদের সাত ধারায় সাত আর আট হ্যাঁ বত্রিশ সরি সাত আর বত্রিশ সাতে বলছে আটটা সংগঠনে আপনি কাছে তথ্য চাইতে পারবেন না আটটা কর্তৃপক্ষ চাইতে পারবেন না এই আটটা ছাড়া বাকি সবার কাছে তথ্য চাইতে পারবেন আটটার মধ্যে কি কি থাকে হ্যাঁ আটটার মধ্যে প্রথম হচ্ছে এনএসআই ন্যাশনাল সিকিউরিটি তারপরে হচ্ছে ডিজিএফআই যেটা আর্মিদের গোয়েন্দা সংস্থা তারপরে হচ্ছে আর্মি প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা একটা আছে সেই সংস্থা তারপরে হচ্ছে সিআইডি তারপরে হচ্ছে এসএসএফ তারপরে হচ্ছে এনবিআর এর গোয়েন্দা সংস্থা এনবিআর মানে আমাদের রাজস্ব বোর্ডের আলাদা একটা সংস্থা আছে গোয়েন্দা সংস্থা সেই গোয়েন্দা সংস্থা তারপরে হচ্ছে স্পেশাল ব্রাঞ্চ র্যাবের গোয়েন্দা সংস্থা এই আটটা সংস্থার কাছে আপনি তথ্য চাইতে পারবেন সকল গোয়েন্দা সংস্থার কাছেই হচ্ছে আমরা কোনো ধরনের তথ্য চাইতে পারি না মূলত এটা নিরাপত্তা অখণ্ডতা সার্বভৌমত্বের বিষয় হিসাবে কিন্তু এখানেও এখানেও আবার একটা ক্লজ আছে যে যদি সেখানে দেখা যায় যে মানবাধিকার মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত যদি কোনো ঘটনা ঘটে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি তাদের কাছে তথ্য চাইবার জন্য আবেদন করতে পারবেন মানে এদের কাছেও আমরা তথ্য চাইতে পারি দুইটা মানে সরি দুইটা আমরা বলি ব্যতিক্রম একটা ব্যতিক্রম হচ্ছে যদি তারা কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘন করে অথবা তারা যদি কোনো দুর্নীতি করে আইন স্পষ্ট করা আছে যদি এই সকল সংস্থা এই যে এনএসআই ডিজিএফআই প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিট বা সিডি সিআইডি 
তারা যদি আপনার কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘন করে বা কোনো দুর্নীতি করে তাহলে সেটারও তথ্য জনগণ হিসেবে আমি চাইতে পারবো এই আইনের আওতায় আচ্ছা আর একটা তালিকা করা হয়েছে যে এই এই তথ্যগুলো দিতে পারবে না আমি একটু তালিকাটা সংক্ষেপে বলে তারপরে উনি বলবে যে কোন কোন তথ্যগুলো আমরা পাবো কোন কোন তথ্যগুলো আমরা পেতে পারি তালিকাটা হচ্ছে কি প্রথম হচ্ছে যে নিরাপত্তা অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের বিষয়গুলো তারপরে পররাষ্ট্রনীতির বিষয় সম্পর্কে আপনি তথ্য চাইতে পারবেন না তারপরে হচ্ছে আপনার যদি কোনো মানে গোপন তথ্য আপনার বিদেশি কোনো সরকার বাংলাদেশে দেয় সেই তথ্য আপনি চাইতে পারবেন না তারপরে হচ্ছে কোনো কপি রাইট বা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার প্রপার্টি রাইট সম্পর্কে বা বিজনেস সিক্রেট এই সম্পর্কে তো তথ্য আপনি চাইতে পারবেন না তারপরে হচ্ছে ধরুন আমাদের বাজেট হয় আপনার জুন মাসে জুন মাসে যে বাজেটে ইনকাম ট্যাক্স কত রাখবে ব্যাটের রেট কত রাখবে এটা আপনি যদি জুনের আগে যদি মার্চে জানতে চান তাহলে এটা আপনি জানা যাবে না তারপরে ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য এর তদন্ত দিন কোনো বিষয় বিচারাধীন কোনো বিষয় এই ধরনের তথ্যগুলো আপনি চাইতে পারবেন না আর বাকি সবগুলোই তথ্য চাইতে পারবে এটা একটু আমি সবগুলো মানে কি সেটাই হচ্ছে তোর আপার কাছে আচ্ছা সবগুলো তথ্য হলো যেটা দেখা যায় যে আপনার আমরা যে বাংলাদেশের নাগরিক আমরা কিন্তু নাগরিকরাই কিন্তু নাগরিকদের সেবা প্রদান করছে তো সেখানে দেখা যায় যে আমাদের সেবা সংক্রান্ত যে বিভিন্ন বিষয়গুলো আমাদের ব্যক্তিগত মানে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক যে অধিকারগুলো আছে নাগরিকের সেই সঙ্গে সেটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে বিষয় এবং এই নাগরিক অধিকারগুলো আমাদের অর্জনের জন্য যে মানে যে প্রক্রিয়াটা থাকে বা যে প্রতিবন্ধকতাগুলো হ্যাঁ তারপরে হলো আপনার নাগরিকের রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যে অংশগ্রহণের যে বিষয়গুলোর কারণে বাধাগ্রস্ত হয় তো এই এই বিষয়গুলো হলো আমাদের মানে যেন না হয় সেই বিষয়গুলো হলো আপনার মানে এই এই বিষয়গুলো নিয়ে তথ্য পাওয়ার আমাদের অধিকার অধিকারটাই হলো আমাদের তথ্য অধিকার তো আসলে তথ্য অধিকার কিন্তু একটা মানবাধিকার হ্যাঁ তো দেখা যায় যে আপনার বিভিন্ন যে অধিকার আর দায়িত্ব এটার সংমিশ্রণেই কিন্তু তথ্য অধিকারটা তৈরি তৈরি হয়েছে এবং এইটাতে কিন্তু আপনার নাগরিকের শুধুমাত্র জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বা সচেতনতার জন্য না এইটা আপনার হলো নাগরিকের সঙ্গে সরকারের যে একটা দায়িত্বশীলতার একটা আস্থার যে সম্পর্ক অংশগ্রহণের জন্য কিন্তু এই প্রক্রিয়াটা তৈরি করা হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়ার একটা পাওয়ারটি হলো আপনার তথ্য অধিকার আইন দুই হাজার পাশ করা সেই ক্ষেত্রে আমি যদি বলি আবেদন কিভাবে আমি করতে পারবো সেই মানে যে কেউ এটার আবেদন করতে পারবে এবং কিভাবে করবে এই নিয়মগুলো কিরকম এখানে বলি আপনার আপনি আবেদন করতে পারবেন অবশ্যই এবং এর জন্য আপনাকে অবশ্যই একজন বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং বিদেশি নাগরিক কিন্তু বাংলাদেশের মানে বাংলাদেশের যে সংস্থাগুলো আছে সরকারি বেসরকারি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এগুলোতে তারা করতে পারবে না কিন্তু বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আপনি তথ্য অধিকার আইন দুই হাজার অধীন আপনি আবেদন আবেদন করতে পারবেন এবং এখানে যেটা বলা আছে সেটা হলো আপনার কর্তৃপ আপনি কাকে কাকে আবেদনটা করতে পারবেন বাংলাদেশের বিভিন্ন যে সরকারি কর্মকর্তা কর্ম অথরিটি আছে যেমন মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে তার আন্ডারে যতগুলো অথরিটি আছে অধিদপ্তর আছে সংস্থা আছে আঞ্চলিক বিভাগীয় কার্যালয় তারপর হলো আপনি তাদেরকে করতে পারবেন এবং তার সাথে আপনার দেশি এবং বিদেশি সরকারি সাহায্যে সাহায্য আবেদন কিরকম পরে যদি বলে তাহলে বলবো যে আসলে এখনো পর্যন্ত অনেক কম কারণ হলো সরকারি যে একটা মানে আইন পাশের সময় যে ধরনের একটা মানে আলোড়ন তৈরি হয় এই আইন পাশের সময় কিন্তু সেরকম কোনো আলোড়ন তৈরি হয় না এটা একবারে চুপি সারে পাশ করে একটা আইন বলা যায় এখন হচ্ছে মোটামুটি দশ বছর পার হয়ে গেছে কিন্তু সেই তুলনায় আমরা ওইভাবে সফল হই এখানে অনেকগুলো বিষয় আছে যেটা উনি বলছিলেন যে তথ্য পাওয়ার 
প্রথম হচ্ছে যে আমার রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে যে সেবা দেয় এই সেবা সম্পর্কে প্রত্যেক নাগরিক জানতে চাই জানতে পারবে দুই নম্বর হচ্ছে রাষ্ট্র ব্যবস্থা আমাদের যে যে সুরক্ষা মানে আমরা বলি সিকিউরিটি বা সেফটি সিকিউরিটি প্রোগ্রাম নেয় ওই যে আপনার ভিজিডি কার্ড তারপরে হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ভাতা এই এই ধরনের সম্পর্কে নাগরিকরা জানতে পারবে তিন নম্বর হচ্ছে রাষ্ট্র বিভিন্ন সংস্থা তার বিভিন্ন অধিদপ্তর পরিদপ্তর কর্তৃক যে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করে সেগুলো সম্পর্কে জানতে পারবে তারপরে হচ্ছে যে অর্থনীতি এই যে রোড করছে যে আপনার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করছে সেই সম্পর্কে জনগণ জানতে পারবে এইখানে বিষয় হচ্ছে আমাদের দেশে আমি একটু অন্যভাবে বলি হয়তো কেউ হার্ট হইতে পারে যে আমরা এই কালচারটাকে মানে সরকারের সাথে সংশ্লিষ্টতার কালচারটা থেকে অনেক দূরে আমরা একটু ওই নেতার নেতৃত্ব বা ইয়ে করার ক্ষেত্রে মানে নেতাকে সহমত ভাই এই সেই যে একটা কালচার হচ্ছে সেই কালচারের মধ্যে আছে কিন্তু আমরা যদি এই সাধারণ নাগরিক যদি সরকারের এই সকল বিষয়গুলোতে জানতে চাইতো এবং অংশগ্রহণ করতে পারত তাহলে অনেক দুর্নীতি রোধ হতে আমরা অনেক জবাবদি এবং স্বচ্ছ সরকার গড়ে তুলতে পারতাম বা জবাবদিহিতার একটা কালচার গড়ে উঠতে পারত হ্যাঁ সেটা অবশ্য ঠিক তবে আমি আমার জায়গা থেকে যেটুকু বুঝি যে আমি একজন সাধারণ নাগরিক আমি নিজেই জানি না আমার অধিকার ওই কিভাবে আমি আবেদন করব কোথায় আবেদন করব এই বিষয়গুলোই যখন আমি জানি না তখন আবেদনটা তো আসলে কমই পড়বে এই যে আপনি জানেন না বাংলাদেশে যতগুলো আইন তৈরি হয়েছে সব কিন্তু আপনার যারা এক্সিকিউটিভ এবং লেজিসলেটিভ বাড়ি আছেন এবং যারা আইন ও বিচার মন্ত্র মানে বিভাগে কাজ করেন তারা কিন্তু সবগুলো এক্সিকিউটিভ এক্সিকিউট করছেন এবং তার ইমপ্লিমেন্টেশনটা কিন্তু তাদের মাধ্যমে আসছে কিন্তু এই এই যে এই একটা আইন আছে তথ্য অধিকার আইন দু এই একটা আইনই কিন্তু আমরা যারা বাংলাদেশের জনসাধারণ এটা কিন্তু আমরা এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার একটা সুযোগ পাচ্ছি এবং আমরা সরকারকে জিজ্ঞেস করার এই সুযোগটা পাচ্ছি এটা এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু আমাদের নিজেদেরই সচেতনতা কম একদমই তাই এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্যই আমাদের এই উদ্যোগগুলো যে আসলে এই সকল আলোচনার মধ্য দিয়ে যদি আমরা আমাদের জনসাধারণদেরকে একটু হুঁশিয়ার করতে পারি বা তাদেরকে একটু জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি যে চাইলে আমরা আমাদের যে কোনো তথ্য সংক্রান্ত কোনো কিছু জানতে চাইলে আমরা সেটা জানতে চাইতে পারি এবং আটটা যে জায়গা বলছিলাম যে সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো না মানে শর্ত প্রযোজ্য সেখানে জানার জন্য সেই সম্পর্কেও জানলাম সো আরও ডিটেল জানার বিষয় আছে বাট আমরা এই মুহূর্তে একটা ছোট বিরতিতে যেতে চাই যারা আছে শুনছে এই মুহূর্তে কালো ইজাফ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এটাই কিন্তু সুযোগ জেনে নাও যে তুমি ঠিক কোন কোন জায়গাটাতে কিভাবে আসলে জানতে পারো কার মাধ্যমে কোথায় অ্যাপ্লাই করতে পারো সব কিছুই জানতে চাইতে পারো কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটা আমাদেরকে জানাতে পারো দুই সাথে একসাথে এক নাম্বার এসএমএস করতে হবে শুরুতে লিখে নিতে হবে সিএলআর ফেসবুকে লিখতে চাইলে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কালো ইজাফ খুব শীঘ্রই ফিরছে একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে সাথে থাকো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে প্রতি সপ্তাহে জিতে নিতে পারেন সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা পর্যন্ত অথবা নিশ্চিত আয় তো আছেই নগদ ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন আসসালামু আলাইকুম আপনার প্রশ্নটি করুন আচ্ছা নামা ছেড়ে দিলে কি ধরনের গুনা হবে কি পরিমাণ টাকা হলে আমার উপর জাকাত খরচ হবে ইসলাম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর নিয়ে ইসলাম ও জীবন জিজ্ঞাসা মাওলানা মাসুম বিল্লা বিন রেজার সাথে প্রতি সোম থেকে বৃহস্পতিবার বিকেল চারটা থেকে পাঁচটা কালির জেফেম একশো এক দশমিক ছয়ে লাখপতি নগদের লাখপতি কে লাখপতি আপনি লাখপতি কিভাবে সম্ভব নগদে সম্ভব এবার নগদে লাখপতি হতে পারেন আপনিও দু টাকা বা তার বেশি ক্যাশ ইন করে ও প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে প্রতি সপ্তাহে জিতে নিতে পারেন সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা পর্যন্ত অথবা নিশ্চিত আয় তো আছেই নগদ ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন
गभर प्रवेश करी तो तुम्हारा संगे और गभरे प्रवेश करो जो कि आवेदन करते हैं चाह आस आवेदनगुलो जरा के तथ्य दीबें और जा चाची से पूर्ण है आसले जेटा तोरा पुजे आसले से ही परमाणे आवेदन पड़ेना जेहतु हमें निजे जानी ना आसल कार आवेदन करब ठीक से जैगाटाते हमार बंधुराब चिंताटाई कर आवेदन करब सकल तथ्य प्रदान तरपक्ष सांविधानिक जो संस्थागुलो आज सरकार साहित्य शासित जो अपना संविधिबद्ध जो सकल संस्था तपर हल अपना सरकार और विदेशी अर्थायने सृष्ट अथवा परिचालित बेसरकारी संस्था और सरकारी प्रज्ञापन द्वारा जो निर्धारित जेकोधर जो संस्थागुलो आगूते आनी करते 
অ্যাপ্লাই করতে পারে জানার জন্য হ্যাঁ আপনি আরটিআই যেটা আর কি রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাপ্লিকেশন যাকে বলে ইংলিশে আরটিআই অ্যাপ্লিকেশন আপনি করতে পারবেন এবং এখানে হলো আপনার এই যে তথ্য প্রদানকারী ইউনিট আছে এখানে একজন করে আপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কিন্তু নিয়োজিত থাকবেন এখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকা মানে আলাদা আরেকজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা না যিনি বর্তমানে কর্মরত আছেন তাদের একজনকে এই দায়িত্বটা দেওয়া হয় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্ত মানে প্রশ্ন আসলে বিভিন্ন ধর বিভিন্ন উত্তর প্রদানের জন্য আর হলো আপনি এটা একটা নির্দিষ্ট একটা ফর্মে আপনাকে লিখে ফিল আপ করে আপনাকে সেই আবেদনটা দিতে হবে এবং আপনার কাছে যদি কোনো ফর্ম না থাকে তাহলে আপনি সেখানে সাদা কাগজেও আবেদনটা করতে পারবেন এবং আপনি কি আবেদন করবেন সে বিষয়ে আগে আপনাকে কিন্তু জানতে হবে মানে আমি যে কোনো একটা বিষয়ে আবেদন করব এরকম না মানে আমাকে স্পষ্ট করে বলতে হবে যে আমি কোন জেলার কোন থানার কোন ইউনিয়নের এবং কোন এলাকার আমি বিষয় নিয়ে সমস্যা নিয়ে আমি আবেদন করছি বা আমি কি বিষয়ে জানতে চাই সেটাকে আমার নির্দিষ্টভাবে আমাকে স্পষ্টভাবে জানতে হবে আমাকে কোনো ভোগ শিশু নির্যাতিত হয়েছে এবং আমি যদি ইনফরমেশনটা জানতে চাই কোন ওই ওখানকারই পুলিশ স্টেশনে বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে যে ওই যিনি এই নির্যাত কুমারখালী পুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলায় গত দশ বছরে কয়টা শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে থানাতে নির্যাতনের শিকার হয়ে থানায় অভিযোগ করেছে সেই তথ্যটা আপনি থানাতে জানতে পারবেন ঠিক আছে আর তারপর আপনি হলো সরাসরি ভাবে অথবা রেজিস্ট্রি বা ডাক যোগে ইমেলের মাধ্যমে আপনি আবেদনটা করতে পারবেন এবং তার সঙ্গে হলো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উনি আবেদনটা গ্রহণ করবেন এবং একটা প্রাপ্তি স্বীকার প্রদান করবেন প্রাপ্তি স্বীকার যে প্রদান করবেন সেটাকে আমি পাবো যে আমার আবেদনটা মানে গৃহীত হয়ে নির্দিষ্ট চালান কোড আছে সেখানে আপনাকে মূল্য পরিশোধের জন্য উনি বলবেন এবং আপনি পাঁচ দিনের মধ্যে সেই মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে আপনি তথ্যটা পেতে পারেন মানে যদি আপনার আবেদনটা মঞ্জুর মঞ্জুর আপনি যে তথ্য চাইয়া আবেদন করে যিনি তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা তিনি বিশ কার্য দিবসের মধ্যে আপনাকে সেই তথ্যটা প্রদান করার জন্য তিনি তথ্যটা তিনি প্রদান করবেন এবং উনি যদি আইন অনুযায়ী হ্যাঁ আইন অনুসারে কিন্তু যদি আপনি তথ্য প্রদান না করে থাকে তথ্য প্রদান উনি করতে না পারেন বা অপারগ হন তাহলে সেটা ওনাকে দশ কার্য দিবসের মধ্যে জানাতে হবে এবং উনি যদি বিশ কার্য দিবসের মধ্যে তথ্য প্রদান না করেন তাহলে কিন্তু আমরা তার যে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আপিল কর্মকর্তার কাছে আমরা আবেদন করব। আপিলের আবার আলাদা ফর্ম আছে ওই ফর্মে আমরা আবেদন করব যে আমাকে এই তথ্যটা প্রদান করা হয়নি আমি এই তথ্য চেয়েছিলাম এবং আপিল কর্মকর্তা এটাকে পনেরো দিনের মধ্যে সেটাকে তিনি সমাধান করবেন এবং তথ্য প্রদানকারী যে কর্মকর্তা আছেন তাকে উনি আদেশ দিবেন আবার এখানে আপিল কর্মকর্তা যদি কোনো ধরনের কোনো ইনিশিয়েটিভ না নেন তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আপিল কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আমরা তথ্য কমিশনের কাছে আমরা তখন অভিযোগ প্রদান করতে পারব এবং সেটাও আপনি ইমেলের মাধ্যমে তারপরে হচ্ছে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অর্থাৎ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হচ্ছে সর্বনিম্নে অবস্থিত তারা কোথায় থাকে আমাদের প্রত্যেকটা আইনে বলে দিয়েছে প্রত্যেকটা সরকারি অফিসে 
তারপরে সরকারি অফিস যেই যে জায়গা সরকারি অফিস আছে সেই সেই জায়গায় অবশ্যই একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকবে সরকারি অফিস ছাড়াও উনি বলেছেন যে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বলতে যেমন বিশ্ববিদ্যালয় তারপরে হচ্ছে এরকম অনেক সাহিত্যশাস্ত্র সংস্থা আছে আপনার বিভিন্ন কর্পোরেশন সরকারি কর্পোরেশন এই সকল সাহিত্যশাস্ত্র সংস্থাগুলোর তারপরে হচ্ছে আপনার সরকারের বিভাগীয় কার্যালয় আঞ্চলিক কার্যালয় তারপরে জেলা কার্যালয় এবং উপজেলা কার্যালয় এবং কি ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়ন পরিষদও আপনার এই তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আপনার একটা ইউনিট সেই ইউনিটে একজন আইন বলে দিয়েছে প্রত্যেকটা অফিসে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকবে সাধারণ নাগরিক ওই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছেই আবেদন করবে আবেদন করবে ওই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হচ্ছে তার অফিসের তথ্য নিয়ে মানে ধরেন এখানে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকার একটা অফিস সেখানে সহকারী শিক্ষক আছে প্রধান শিক্ষক আছে তাদের মধ্যে একজনকে দায়িত্ব দিতে হবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওই প্রাথমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত তথ্য দেওয়ার জন্য স্থানীয় জনগণকে তো জনগণ ওই আবেদন করবে আপনার ওই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে যদি উনি এই আবেদন মঞ্জুর করেন পাঁচ দিনের মধ্যে তাকে জানাইতে হবে যিনি আবেদন করেছেন জানাইয়া বলবেন যে আপনার আবেদন মঞ্জুর হইল আবার তথ্যটা আপনি কিভাবে পেতে চান ফটোকপিতে পেতে চান নাকি ইমেইলে পেতে চান না সফট কপিতে পেতে চান এটা উল্লেখ করতে হবে আবেদনপত্রে তো ওই ওই যেই মাধ্যমে পেতে চান সেই মাধ্যমে একটা খরচ সেটা সরকারকে দিতে হবে ওই তারা আপনার যেটা বলেন সোনালী ব্যাংকের একটা কোড আছে আপনার ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে দেওয়ার পর সেই তথ্যটা আপনার ওই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দিবে আচ্ছা আমরা একটু মাঝখানে আর একবার এটা একটু ক্লিয়ার করে শ্রোতাদেরকে জানিয়ে দেই যে এই যে তথ্য পাওয়ার জন্য যে ফর্মের কথা তোরা বলছিলেন যে একটা ফর্ম রয়েছে অথবা সাদা কাগজে বাট আমি যদি চাই যে একদম স্পেসিফিকভাবে আপনি যেমন করে বলছিলেন যে এখানে আমি তথ্যটা কেমনভাবে পেতে চাই সেটা কি সফট কপিতে পেতে চাই মেইলে পেতে চাই নাকি হার্ড কপি পেতে চাই কিভাবে পেতে চাই সো এটা আমি হয়তো লিখিত যখন লিখতে যাব তখন হয়তো আমি মিস আউট অবশ্যই পাবো বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার ওয়েবসাইট এটা রাখা হচ্ছে পাশাপাশি এখানে একটা বিষয় আমরা মিস আউট করছি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা হলো যে প্রত্যেকটা সরকারি অফিস কিছু তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে দেবে এটা আইনেই বলে দিয়েছে যে আপনাকে কিছু তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে আপনি প্রচার করতে হবে আপনি এই এই সেবা দেন আপনার এই এই কর্মকর্তা এই এই দায়িত্বপ্রাপ্ত এটা তারা এমনিই প্রকাশ করতে হবে এটা প্রকাশ করতে আইনত তারা বাধ্য যেমন ধরেন উপজেলা পরিষদ যিনি প্রধান হচ্ছে উপজেলা চেয়ারম্যান এবং আপনার নির্বাহী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এই অফিস কি কি সেবা দেয় কি কি ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে এটা জনগণকে এমনি জানাবে প্রচার মাধ্যমে জানাবে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানাবে লিফলেট করে জানাবে এটা আইনে বলে দিয়েছে আর ওই উপজেলা যদি কোনো না উপজেলাভুক্ত কোনো নাগরিক ওই উপজেলার কোনো কার্যক্রম সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে চায় তখন তাকে আবেদন করতে হবে এখানে এই আবেদনপত্রটা আমরা তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে পাবো বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠনের ওয়েবসাইটে পাবো আপনি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় দিয়েছেন যে এই আবেদন পত্রটার অ্যাভেলেবিলিটি করা দরকার সবাই যাতে পায় সেটার সুযোগ করে দেওয়া দরকার এখন সেই ব্যবস্থা বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন যেমন যদি কোনো একজন উপজেলার মানুষ জনসাধারণ তিনি যদি কোনো ইনফরমেশন চান তাহলে তো আসলে তাকে ওই উপজেলাতেই আবেদনটা করতে হবে তাই না তো সে এখন তথ্য মন্ত্রণালয়ের এই জায়গায় গিয়ে আবেদনটা যদি সে খুঁজে পায় ওই ওনার পক্ষে আসলে তথ্য মন্ত্রণালয়ের খুব দরকার সেটা কতদূর পর্যন্ত আছে পর্যাপ্ততা 
রাখা উচিত কারণ গ্রাম পর্যায়ের মানুষজনের পক্ষে আসলে সেই ইন্টারনেট ব্যবহার করে সে ওয়েবসাইট খুঁজে সেখান থেকে তার ওই ফর্মটা বের করা এটা অনেকটা মানে হ্যাসেলের কাজ তাদের জন্য আমাদের জন্য ওয়ান্টুর ব্যাপার হলেও হতে পারে আবার যিনি আসলে ওখান থেকে বের করে তারপরে আবার ব্যাপারটা নিয়ে কোথায় যাবেন এটা নিয়ে একটা যদি দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকেন তাহলে আসলে ওই ইনফরমেশন চাইতে যাওয়ার যে অধিকারটা আমার আছে সেই অধিকার বোধটা কিন্তু এমনিতেই আচ্ছা ঠিক আছে দরকার নেই আমি এটা করব না হ্যাঁ এই ব্যাপারগুলো মনে হয় আরেকটু দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আবেদনপত্র পর্যাপ্ত তো আমাদের প্রত্যেকটা সরকারি অফিসে নিশ্চিত করতে হবে এখন এটা দেখার বিষয় আইনে বিধিমালাগুলো পরবর্তীতে অনেকগুলো বিধিমালা হয়েছে সেখানে এই বিষয়গুলো কিভাবে দেখছে আমি সঠিক ওইভাবে জানি না যে বিধিমালায় বলেছে কিনা যে সরকারি কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকটা কর্তৃপক্ষ এই আবেদনপত্রটা তার অফিসে রাখবেন তাহলে হয়তো আমরা বেসরকারি সংগঠনগুলো এটা নিয়ে অ্যাডভোকেসি করতে পারি বা এটা নিয়ে কাজ করতে পারি আর একটা বিষয় আমি একটু যেটা যে এই আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ বিশেষ করে ভারতে আপনার এই আর টি আই ব্যবহারটা এত ভালোভাবে করেছে তাদের অনেক উন্নয়ন হয়েছে উন্নয়নটা কি আমাদের বারবারই আমরা বলছি আমাদের দেশে অনেক দুর্নীতি হচ্ছে গত কয়েকদিন তো মানে আপনার প্রত্যেক দিন এই দুর্নীতির খবর পাচ্ছি এই দুর্নীতি রোদে আপনার তথ্য অধিকার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যেমন ধরেন আমরা একটা রাস্তা করলাম রাস্তা প্রকল্প নিল আপনার স্থানীয় সরকার বিভাগ গ্রামের একটা রাস্তায় করলো তো উপজেলার স্থানীয় সরকার প্রক যে বিভাগ আছে সেই বিভাগে ওই উপজেলার একজন নাগরিক যদি আবেদন করে যে এই রাস্তায় যে প্রপর্ম হয়েছে সেই প্রপর্ম প্রপ মানে প্রপর্ম মানে প্রজেক্ট প্রপোজাল প্রজেক্ট প্রপোজালে কি আছে কি ধরনের বালু দেওয়ার কথা কি ধরনের কি গ্রেডের সিমেন্ট দেওয়ার কথা কত ইঞ্চি ডালাই দেওয়ার কথা এইগুলো প্রপোজালে কি আছে বাস্তবে কি আছে করা হয়েছে কত টাকা খরচ হয়েছে প্রপোজালে কত টাকা দাম রাখা হয়েছে প্র্যাকটিক্যালি মার্কেটে কত টাকা দাম আছে মূল্য আছে এবং যদি জনগণ এটা চায় তাহলে আপনার এই রাস্তাঘাট আরো মেরামতের জন্য কাজ করতে শুরু করে এবং মেরামত করার হয়তো দশ থেকে পনেরো দিন পর্যন্তটা ভালো থাকে তারপরে আবার যেই সেই হয়ে যায় তো আমি সেখানে জানতে চাইতেই পারি যে কেন এই রাস্তার অবস্থা এরকম এখানে কি ধরনের কারণ যদি প্রপার ওয়েতে সিমেন্ট ইট রড বালি যা যা প্রয়োজন হয় সেটা যদি ব্যবহার হতো তাহলে এত তাড়াতাড়ি এটার ভঙ্গুর অবস্থাতে চলে যাওয়ার কথা না তো সেটার আমি অধিকার রাখি আসলে জানতে চাওয়ার জন্য আমার অবশ্যই আমার অধিকার আছে এখানে আমরা সেই প্রয়োগ সোচ্চার হয়ে ওঠা উচিত কারণ যদি সরকারি বেসরকারি সকল অফিস আদালত বা সকল মাধ্যমে যারা কাজ করছেন তারা যদি এটা মন থেকে মেনে নিতে পারেন যে আমি আসলে জনগণের কাছে জবাবদিহিতা করার জন্য বাধ্য এবং এই ইনফরমেশনগুলো তারা পেতে পারেন তাহলে আমার মনে হয় যে এই কাজগুলোতে গুরুত্বের জায়গাটা আরও অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে আইনে আপনার বেসরকারি সংগঠন যে এনজিওগুলো আইনে এনজিওগুলোকে এই আইনের আওতায় আনা হয়েছে এনজিওগুলো কি ধরনের প্রকল্প নেয় কত টাকা প্রকল্প খরচ হচ্ছে কার জন্য খরচ হচ্ছে সেটার জন্য আমরা আর টি আই করতে পারি আমরা শুনি যে অনেক এনজিও এত টাকা নিয়ে লোপাট হয়ে গেছে এত টাকা বিশাল একটা বিপদের মধ্য দিয়েই আমরা যাচ্ছি বলা চলে যারা কক্সবাজার উখিয়া অঞ্চলে রয়েছেন তাদের জন্য আসলে দিন রাত সমান ধরনের একটা উদ্বিগ্নতার মধ্য দিয়ে তারা যাচ্ছেন তো আমরা আসলে নাগরিক হিসেবে এটাও জানতে চাইতে পারি যে এখানে এনজিও যারা কাজ করছেন কি ধরনের কাজ করছেন এবং তারা কেন এখান থেকে যেতে চাইছেন না এই ধরনের ব্যাপারগুলোতে আসলে আমরা ইন্টারফেয়ার করতে পারি অর্থাৎ আর কিছুই না জানতে চাইতে পারি আমাদের অধিকার সম্পর্কে এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে আমাদের সচেতন হয়ে ওঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার মনে হয় সেপ্টেম্বর আমরা তথ্য অধিকার দিবস আমরা পালন করে থাকি এবং তথ্য কমিশন এটা নিয়ে বেশ জোরে সরে সবাইকে নিয়ে কাজ করে বছর করবে তিরিশে সেপ্টেম্বর জনসচেতনতার জন্য এই মাসেই আর হলো আর একটু বলে রাখি যে কিছু বিষয় আছে যেমন 
ব্লাস্ট এবং রিব তারা একসঙ্গে কাজ করছে এই তথ্য অধিকার আইন প্রচার এবং প্রসারের বিষয়ে তার সঙ্গে হলো তার বিভিন্ন সেক্টরগুলোতে যেমন লয়ার্স তারপরে গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠন শুধু সংগঠন না ব্যক্তি ব্যক্তি যারা অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে কাজ করছেন তাদেরকে নিয়ে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এই জন মানে তাদেরকে সেই প্রসেসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং এই জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কিন্তু ব্লাস্ট এবং রি এবং তার সঙ্গে আরও কিছু অর্গানাইজেশন আছে যারা কাজ করে যাচ্ছে এবং আর একটা বিষয় আমি বলে রাখি যে ডেইলি স্টারে আপনারা দেখবেন যে প্রত্যেক মাসের পনেরো তারিখে আর টিআই সংক্রান্ত একটি পাবলিক মানে ছোট ছোট যে পরিবর্তন গুলো আসছে এটা সম্পর্কেও আমরা জানতে পারবো এবং ঢাকার বাইরে এবং ঢাকার ভেতরে যে কিভাবে এই আইন ব্যবহারের মাধ্যমে যে কি ধরনের পরিবর্তন গুলো আসছে এগুলো আপনার তখন সেটার এই আর্টিকেলের মাধ্যমে আপনারা পড়লে আপনারা জানতে পারবেন গ্রেট থ্যাংক ইউ সো মাছ আমাদের সময় একেবারে শেষ তাজুল ভাই আপনি জানেন যে আসলে শেষ সময় পর্যন্ত আমি চেষ্টা করি কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমরা আবারও এই তথ্য প্রযুক্তি আইন নিয়ে কথা বলবো আশা করি খুব শীঘ্রই এবং তথ্য অধিকার তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত আমরা আসলে এত এত আইন এবং এত রিলেটেড সব কিছু তো সেটা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ দুজনকেই খুব ভালো থাকেন আবারও কথা হবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ যারা আছে আমাদের সাথে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আজকের মতো এখানে আইনও আমরা শেষ হচ্ছে কথা হচ্ছে আবারও ঠিক পাঁচটার পর পর সময় গান জটে ততক্ষণ পর্যন্ত শুনতে থাকো কালো ইজ এফ এম একশো এক দশমিক ছয়